Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlil uqdatan min lisani yafqahu qawli sahodarangla. Irulun bolicho upamayila saundari. Aur vishyaya nisha Allah iru bhaagat namal parishodhi kanad. അള്ളാഹു സുബാനത്തല പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ പല സ്ഥലത്തും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്വത്തെ പ്രകീർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള നമ്മോട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല കൽപ്പന നൽകുന്ന പല സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പ്രത്യേകമായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട രണ്ട് സമയങ്ങൾ രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് സൂറത്തിൽ അഹ്സാബിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ പ്രഭാതത്തിലും പ്രദോഷത്തിലും കാലത്തും വൈകിയിട്ടും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്വത്തെ നിങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് വാഴ്ത്തുക മറ്റുള്ള ചില സ്ഥലത്ത് സുറത്തുൽ ഫത്തിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വചനത്തിൽ അതേ കാര്യമാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ പറയുന്നത് മറ്റു രൂപത്തിൽ വീണ്ടും വധുക്കുരിസ്മ റബ്ബിക്ക ബുക്രത്തം വസൂല അപ്പൊ ബുക്രത്തം വസൂല എന്നുള്ള പദം നാല് സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം പ്രഭാതത്തിലും പ്രദോഷത്തിലും ധാരാളമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ നിങ്ങൾ വാഴ്ത്തുക മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ വീണ്ടും സൂറത്ത് റൂമിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തെ പറയാണ് പ്രഭാതത്തിലും സന്ധ്യാവേളയിലും അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വത്തെ നിങ്ങൾ വാഴ്ത്തുക അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് ചില ആയത്തുകൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ ക്ഷമ മുറുകെ പിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആ സന്ദർഭത്തിലും അവിടെയും അള്ളാഹു സുബാനത്തല വദാത്തി വല അശയ്യ പ്രഭാതത്തിലും പ്രദോഷത്തിലും അള്ളാഹു സുബാനത്തലെ നിങ്ങൾ വാഴ്ത്തുക വീണ്ടും സൂറത്ത് ത്വാഹയിലെ നൂറ്റി മുപ്പതാമത്തെ വചനത്തിൽ വസ്ബിർ അലാമ യൂന വസബി ബിഹംദി റബ്ബിക്ക കബുല തുലു ഐഷംസി വ കബുല ഗുറൂബിഹ അപ്പൊ അവിടെയും അള്ളാഹു സുബാനത്തല തുലു ഐഷംസ് ഉദയം സൂര്യോദയം അതേപോലെ തന്നെ ഗുറൂബ് അസ്തമയം ആ രണ്ട് സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വത്വം നിങ്ങൾ വാഴ്ത്തുക വീണ്ടും സൂറത്തിൽ കാഫിന്റെ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വചനത്തിലും അള്ളാഹു സുബാനത്തല അതേ കാര്യമാണ് മൊത്തത്തിൽ പത്തിലധികം സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഈ ഒരു കാര്യം തസ്ബീഹിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വത്തെ വാഴ്ത്താൻ പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിലെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തെ ഈ ഒരു സമയത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ രണ്ട് സമയത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രഭാതവും പ്രദോഷവും അപ്പൊ പ്രഭാതം എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം നമ്മളിൽ നിന്നും ആ ആ ഇരുട്ട് നീങ്ങി വെളിച്ചം നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സന്ദർഭമാണ് പ്രഭാതം അതേ സന്ദർഭത്തിൽ സന്ധ്യാവേള എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം വെളിച്ചം നമ്മളിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങാൻ ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റാണ് സന്ധ്യാവേള ഈ രണ്ട് സമയം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സമയം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റിലുള്ള പ്രകൃതിയിൽ ആ പ്രകൃതി ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകാൻ പോകുന്ന ആ പോയിന്റാണ് ആ രണ്ട് സന്ദർഭത്തിലും പ്രത്യേകമായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വത്തെ ധാരാളമായിട്ട് വാഴ്ത്താൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ നിർദ്ദേശിക്കുക എന്നുവെച്ചാൽ ആ പോയിന്റിലേക്ക് ഞാൻ പിന്നീട് തിരിച്ചു വരും അപ്പം എല്ലാ ആയത്തുകളും ഇവിടെ കണ്ട എല്ലാ ആയത്തുകളിലും നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് സുബാനല്ല അല്ലെങ്കിൽ സബ്ബിഹുഹു വ സബ്ബഹുഹു അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഒരേ കാര്യം തസ്ബീഹിനാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്താണ് തസ്ബീഹ് തസ്ബീഹ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്വത്തെ നമ്മൾ വാഴ്ത്തുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിനാണ് തസ്ബീഹ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ തസ്ബീഹ് എന്നുള്ള പദം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സബ് സബ്ബാഹ എന്നുള്ള പദമല്ല അതിൻ്റെ റൂട്ട് വേർഡ് ആയിട്ട് പണ്ഡിതന്മാർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സബ്ബാഹ് എന്നുള്ള പദമാണ് സബ്ബാഹ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം വെള്ളത്തിൽ നീന്തുക അല്ലെങ്കിൽ പൊന്തിക്കിടക്കുക വേഗത്തിൽ സഞ്ച വെള്ളത്തിൽ മാത്രമല്ല മാ ഇവൽ ഹവ വെള്ളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വായുവിലോ എല്ലാം ഒരാൾ ഒരാൾ പൊന്തിക്കിടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാണ് സബ്ബാഹ് അപ്പൊ നീന്തുക എന്നുള്ള പദം അതേ അർത്ഥവും ആ ഒരു പദത്തിന് വന്നു ചേരാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ പൊന്തിക്കിടക്കുന്ന നീന്തുന്ന ഒരു വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ അയാൾ അയാളുടെ ആ സ്ഥാനം വെള്ളത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട് ആ സ്ഥാനം പൊസിഷൻ അദ്ദേഹം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് ആ ഇത് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബാലൻസ് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിൽക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അയാൾ വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകും ആ സ്ഥാനം കൃത്യമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നുവെച്ചാൽ അത് അതിലേക്കാൻ വരും അപ്പം അള്ളാഹു സുബാനത്തലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹു
പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവചരാചരങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വത്തെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് മുസബ്ബിഹാത്ത് സൂഹത്തുകളെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല സബ്ബഹ് അല്ലാഹി മാഫി സമാവാത്തി വല്ലർ അല്ലെങ്കിൽ യുസബ്ബിഹ് അല്ലാഹി മാഫി സമാവാത്തി വല്ലർ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് ആകാശഭൂമികളിലുള്ള സർവതും അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വത്തെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല പ്രകീർത്തിച്ച് അള്ളാഹുവിന് കീഴ്പ്പെട്ടു വലഹു അസ്ലമ മംഫി സമാവാത്തി വല്ലർ എല്ലാം അള്ളാഹുവിന് കീഴ്പ്പെട്ടും അള്ളാഹുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് അതിൽ മനുഷ്യർ മാത്രമാണ് സൃഷ്ടാവായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തിലേക്ക് നിരക്കാത്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ മീത് ആരോപിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ മനുഷ്യരിൽപ്പെട്ട ചില ആളുകൾ പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലേക്ക് മീത് ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ അവർ ആരോപിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കി അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ പെർഫെക്ഷൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പൂർണ്ണത നമ്മൾ വാഴ്ത്തുക അതാണ് തസ്ബീഹ് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പല സ്ഥലത്തും അള്ളാഹു സുബാനത്തിലേക്ക് മീത നിരത ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ചില ആരോപണങ്ങൾ മനുഷ്യരിൽപ്പെട്ട ചില ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മീത് ആരോപിച്ച സന്ദർഭത്തിലെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ആ സുബാനൽ ആ പദം വെച്ച് ഖണ്ണിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് സുഹൃത്തും അറിയാം സുഹൃത്തും അറിയാം നമുക്കറിയാം ക്രൈസ്തവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പ്രത്യേകമായിട്ട് സൂറൈ സൂറത്തിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം അള്ളാഹു സുബാനത്തല സന്താനത്ത് സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ള അവരുടെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ആരോപണമാണ് സുഹൃത്തും അറിയാമെന്റെ അവസാന ഭാഗം എൺപത്തി എട്ട് മുതലുള്ള ആയത്തുകൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ വക്കാല തഹദർ റഹ്മാൻ വലത കാരുണ്യവാനായിട്ടുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തല സന്താനത്ത് സ്വീകരിച്ചു എന്നവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ലഖദ് ജിത്തും ചെയ് അൻ ഇദ്ദ അവർ പറയുന്ന ആരോപണത്തിന്റെ ഗാംഭീരാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല തുടർന്ന് പറയുന്നത് തക്കാദു സമാവാത്തു യഥഫത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറ ആകാശഭൂമികൾ ആകാശഭൂമികൾ പൊട്ടിപ്പിളരുമാർ അല്ലെങ്കിൽ പർവ്വതങ്ങൾ വിണ്ടുകീറുമാർ അത്രയും വലിയ കാഠിന്യമുള്ള ചില വാക്കുകളാണ് അതുവഴി അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൃഷ്ടാവായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തലക്ക് മീത് അത്രയും വലിയൊരു ന്യൂനത മനുഷ്യരിൽപ്പെട്ട ചില ആളുകൾ ആരോപിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള നമ്മളോട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയാൻ കൽപ്പിച്ചത് അതും അള്ളാഹു സുബാനത്തല അതേ സൂറത്ത് മറിയമ്മന്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് മാക്കാൻ അല്ലാഹി അതിദമിം വലത് സുബാനഹു നമ്മോട് അള്ളാഹു സുബാനത്തെ കൽപ്പിച്ചതാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ ഒരു സന്താനത്തെ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിന് ചേർന്ന പണിയല്ല സുബാനഹു അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധി ഉടനെ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല വാഴ്ചാണ് സന്താനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അഞ്ച് സ്ഥലത്ത് അഞ്ച് സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അതേ കാര്യം പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഉടൻ തന്നെ സുബാനഹു എന്ന് ചേർത്ത് പറയുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ മറ്റൊരു സ്ഥലം സുഹൃത്ത് ബക്കറയിലെ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു അലദ സുബാനഹു വീണ്ടും സുഹൃത്ത് യൂസുഫിൽ യൂനുസിലെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ചോളം സ്ഥലത്ത് ഈ ഒരു ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ന്യൂനത സൃഷ്ടാവിന് മീത് അവർ ആരോപിച്ചത് പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല സുബാനഹു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഖണ്ണിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ മക്കാ മുഷരുക്കളായിട്ടുള്ള ചില ആളുകൾ അവര് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പെൺ സന്താനത്തെ സ്വീകരിച്ചു നാഹുദ് ബിൽ ആ രൂപത്തിലുള്ള ആരോപണം അള്ളാഹു സുബാനത്തിലേക്ക് മീത് അവർ ആരോപിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ സുഹൃത്ത് നെഹലിന്റെ അമ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വചനത്തിൽ ജാലൂനലില്ലാഹിൽ ബനാത്തി സുബാനഹു അവിടെയും അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആ ഒരു പദം ചേർത്തതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യരിൽപ്പെട്ട ചില ആളുകൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തലയുടെ അസ്തിത്വത്തിന് നിരക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആരാധനകളെല്ലാം അള്ളാഹുവിന് അല്ലാത്ത ചില ആളുകൾക്ക് നൽകുക അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൽ പങ്കു ചേർക്കുന്ന ശിർക്ക് പ്രവർത്തിച്ച സന്ദർഭത്തിലും അവിടെയും അള്ളാഹു സുബാനത്തല സുബാനഹു അമ്മാ യുഷരിക്കൂൻ സുബാനഹു അമ്മാ യുഷരിക്കൂൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പരിശുദ്ധ ഖുറാൽ പറയുന്നുണ്ട് സുഹൃത്തുൽ അനാമിൽ നൂറാമത്തെ വചനത്തിൽ സുബാനഹു അല അമ്മ യസിഫൂൻ അവിടെ എല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല അതേ രൂപത്തിലുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുറാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സൃഷ്ടികളുടെ ന്യൂനതകൾ സൃഷ്ടാവായിട്ടുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തലയിലേക്ക് ആരോപിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തലയുടെ മഹത്വത്തിന് ചേരാത്തത് മനുഷ്യരിൽപ്പെട്ട ചില ആളുകൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ആരോപിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിൽ നിന്നെല്ലാം എന്റെ സൃഷ്ടാവായിട്ടുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തലെ മുക്തനാണ് നിങ്ങൾ പറയപ്പെടുന്ന ഇത്ത
നമ്മൾ നൽകാറുണ്ട് അനുസരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ചില സന്ദർഭത്തിൽ ചില കുട്ടികൾ അവർ ചെറുപ്പത്തിലല്ലേ അവർ ചില വികൃതികൾ ഒപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാത്തൊരു കുറ്റത്തിന് അവർ നമ്മളെ പഠിക്കുന്ന അടിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ ലെവല് ഒരല്പം താഴേക്ക് പോകും ഒരല്പം താഴേക്ക് പോകും ആ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ അനുസരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്ത രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട് ഒരല്പം താഴേക്ക് പോകും ഒരല്പം കഴിയുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അത് നോർമൽ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും പക്ഷെ അള്ളാഹു സുബാനത്തലയുമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്റെ ബന്ധത്തിൽ അവരെ നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ എന്താകട്ടെ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറി മറിഞ്ഞാലും ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധിയാകട്ടെ ദുഃഖമാകട്ടെ പ്രയാസമാകട്ടെ സന്തോഷമാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തായാലും അള്ളാഹു സുബാനത്തലെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കലും വേണ്ടാത്തത് ചിന്തിക്കാനോ പറയാനോ അള്ളാഹു സുബാനത്തലെ അള്ളാഹു സുബാനത്തലെ കൽപ്പിച്ചതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനോ നമ്മൾ പോകാതെ അള്ളാഹു സുബാനത്തലയുമായിട്ടുള്ള ആ റിലേഷൻ അത് കൃത്യമായിട്ട് അത് ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അതാണ് തസ്ബീഹ് അള്ളാഹുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക അതുകൊണ്ടാണ് ആ പദത്തെ അത് ആ റൂട്ട് വേർഡ് അത് അത് ആ പദവുമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ബന്ധം അപ്പം ഏതൊരു സന്ദർഭത്തിലും ഏതൊരു ജീവിത സാഹചര്യത്തിലും അള്ളാഹു സുബാനത്തിലേക്കുള്ള മഹത്വം നമ്മൾ നൽകുക അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സുബാനത്തല പ്രഭാതത്തിലും പ്രദോഷത്തിലും പ്രത്യേകമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ വാഴ്ത്താൻ വേണ്ടി പരിശുദ്ധ കുറാൻ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ആ രണ്ട് സന്ദർഭത്തിലും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് മാറ്റങ്ങൾക്ക് പ്രകൃതി വിധേയമാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രഭാതത്തിൽ പ്രഭാതത്തിൽ വെളിച്ചം നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നു പ്രദോഷാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വെളിച്ചം നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോവാൻ ഒരിക്കലും ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും അത് ഒരിക്കലും അത് രണ്ടും ഒരേ രൂപത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നില്ല അത് മാറി 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 വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഭൂമിയിൽ ഉള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കബീറു ലൈലു അൽനാർ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ദൃഷ്ടാന്താണ് അത് രണ്ടിലും ആയാത്തുകൾ ഉണ്ടെന്നെല്ലാം പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പകല് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നമ്മൾ നമുക്ക് സൂര്യനുണ്ട് സൂര്യൻ നമുക്കറിയാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഏറ്റവും മഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് സൂര്യൻ പതിമൂന്ന് ലക്ഷം ഭൂമിക്ക് സമാനമായിട്ട് ഭൂമിക്ക് വലിപ്പമുള്ള സൂര്യൻ ഭൂമിയിലെ ഊർജത്തിൻ്റെ സ്രോതസ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഭൂമിയിലെ ജീവൻ്റെ ആധാരമെല്ലാം സൂര്യനാണ് പക്ഷേ സൂര്യൻ സദാ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ ഇല്ല ഒരല്പം കഴിയുമ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച് പിന്നീട് ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കാണ് അസ്തമയം ഉദയം എന്നുള്ളത് അത് ഭൂമിക്ക് റിലേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഭൂമിക്ക് ആപേക്ഷികമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ കുറാൻ ഭൂമിയിലുള്ള ആളുകളോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൂമിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഭൂമിക്ക് ആപേക്ഷികമായിട്ട് സൂര്യൻ ആ മാനത്ത് നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പിന്നീട് ചന്ദ്രൻ നമ്മളിലേക്ക് ഉദിക്കുകയാണ് അപ്പം എത്രയേറെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്തായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹമാണ് സൂര്യൻ അതുകൊണ്ടാണ് ചരിത്രാതീത കാലം മുതൽ നിരവധി നിരവധി സംസ്കാരങ്ങളിൽ സൂര്യൻ അവർ ദൈവമായിട്ട് അവർ ആരാധിച്ചിരുന്നു ഫിറാവിൻ്റെ ജനത നമുക്കറിയാം അതേപോലെ തന്നെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ജനതയിലെല്ലാം അവിടെയുള്ള ആളുകൾ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയെല്ലാം അവർ അതിൻ്റെ പേരിലെല്ലാം വിഗ്രഹങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ആരാധിച്ചിരുന്നു അത്തരം അത്തരത്തിലുള്ള ആരാധനകൾ നടത്തുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സൂറത്തുൽ അനാമിൻ്റെ എഴുപത്തിയേഴ് മുതലുള്ള ആയത്തുകൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആ ജനതയെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവരെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആകാശത്തേക്ക് ചൂണ്ടി അവിടെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആ കൗക്കബിനെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അതിനുശേഷം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കാല ഹാദ റബ്ബി ഇതെൻ്റെ റബ്ബാണെന്ന് അവരോട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയാൻ അതിനുശേഷം നമുക്കറിയാം പ്രഭാതത്തിൽ ആ സൂര്യപ്രകാശം വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ ആകാശത്ത് നിന്ന് മറക്കപ്പെടാൻ ഫലമ്മ അഫല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയാണ് അത് ആ നക്ഷത്രങ്ങൾ മറക്കപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ കാല ലാ യുഹിബുൽ ആഫിലീൻ ഇതേ രൂപത്തിൽ അപ്രത്യക്ഷാകുന്നത് അല്ല എൻ്റെ ദൈവം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ രൂപത്തിൽ അവരോട് പറയാൻ ആ ജനതയെ അദ്ദേഹം ഉത്ബോധിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചന്ദ്രനെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഹാദാ റബ്ബി ഇതാണ് എൻ്റെ റബ്ബ് അതിനുശേഷം പ്രഭാതത്തിൽ ആ ചന്ദ്രൻ മറക്കപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇതേ രൂപത
സൂര്യൻ അത് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിനകത്തുള്ള എനർജി അതിൻ്റെ ഊർജം തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരല്പകാലം കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൂര്യൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രഭ നഷ്ടപ്പെടും അത് നശിക്കും എന്നെല്ലാം ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അതായത് അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു തുടക്കവും ഒടുക്കവും ഉണ്ട് പക്ഷെ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉവൽ അവ്വൽ വല്ലാഹർ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലേക്ക് തുടക്കമോ ഒടുക്കമോ ഇല്ലാത്തവനാണ് സൃഷ്ടികളായിട്ടുള്ള ഇത്തരം സൂര്യനാകട്ടെ ചന്ദ്രനാകട്ടെ നക്ഷത്രങ്ങളാവട്ടെ അവര് നിരവധി മാറ്റങ്ങൾക്ക് നിരവധി മാറ്റങ്ങൾക്കെല്ലാം അവ നിരന്തരം വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സൃഷ്ടാവായിട്ടുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തല യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ സൃഷ്ടികളുടെ ന്യൂനതകൾക്കെല്ലാം അതീതനായി നിലകൊള്ളുന്നവരാണ് സൃഷ്ടാവായിട്ടുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തല അള്ളാഹു സുബാനത്തല എല്ലാ സന്ദർഭത്തിലും ഒരേപോലെയാണ് അവനെ പോലെ മറ്റൊന്നുമില്ല ലൈസക്ക മിസ്ലഹിഷെ ഉൻ അതാണ് അള്ളാഹ് ഇബ്രാഹിം അബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമ എല്ലാം ഈ ഒരു മനോഹരായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയിലൂടെ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് സുഭാൻ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല സദാ സന്ദർഭത്തിലും യാതൊരു മാറ്റത്തിനും വിധേയമാകാതെ നിലനിൽക്കുന്നവരാണ് സുഭാൻ അള്ളഹ് അതാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തലയുടെ ആ ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ അത് നമ്മൾ വാഴ്ത്തുകയാണ് അതാണ് തസ്ബിഹ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വിഭക്ഷിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇരുട്ടും വെളിച്ചു എന്നുള്ളത് ചരിത്രാതീത കാലം മുതൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് പ്രതീകങ്ങളാണ് ഇരുട്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം വിഷമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അധർമ്മത്തെ കുറിക്കുന്ന അപ്പൊ പരിശുദ്ധ കുറാൻ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്ത ലുലുമാത്ത് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷയില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞതയെല്ലാം കുറിക്കുന്ന പ്രതീകമാണ് ഇരുട്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടം ഡാർക്ക് ഏജ് ഇരുണ്ട യുഗം എന്നുള്ള പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അതിന് നേർ വിരുദ്ധമായിട്ട് പ്രകാശം എന്നുള്ളത് സന്മാർഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മത്തെ സന്തോഷത്തിനെ എല്ലാം കുറിക്കുന്ന പ്രതീകമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ലുലുമാത്തി ഇളൻ നൂർ എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനത്തല വിളിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെയും സമാനമായിട്ട് ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും പോലെ ധർമ്മവും അധർമ്മവും അതേപോലെ തന്നെ സന്തോഷവും ദുഃഖവും എല്ലാം അത് മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ ഏത് സന്ദർഭത്തിലും മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഏതുപോലെ പകലും രാത്രിയും മാറി മറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ രാത്രിയിലാണെങ്കിൽ ഒരാൾ രാത്രിയിലാണെങ്കിൽ വരാനിരിക്കുന്ന പകൽ വെളിച്ചത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രതീക്ഷ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ ആ പ്രതിസന്ധികൾ അനുഭവിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതുകളിൽ നിന്നും മുക്തമാകുന്ന ഒരു നാളയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ നമ്മൾ നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അതായത് സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ ഏത് സന്ദർഭത്തിൽ മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥ ഓർക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അക്ബർ ചക്രവർത്തിയുടെ കൊട്ടാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ബീർബൽ അദ്ദേഹത്തിന് നിരവധി കഥകളുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് വായിച്ചത് ഓർക്കാണ് ഒരിക്കലും ആ ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ദുഃഖം വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ദുഃഖം വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു സന്തോഷം നൽകുന്നതും അതേ സന്ദർഭത്തിൽ സന്തോഷം നൽകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സന്തോഷം വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ദുഃഖം നൽകുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കുറിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ ആ ബീർബൽ അവിടെ കുറിച്ചത് ഈ സമയവും കടന്നു പോകും എന്നുള്ള വാക്കാണ് ആ ഈ സമയവും കടന്നു പോകും എന്നുള്ള വാക്ക് അത് സന്തോഷമുള്ള ഒരാൾ വായിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ദുഃഖത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് അതായത് ഏത് കാലത്തും ഈ സന്തോഷം നിലനിൽക്കില്ല ദുഃഖം വരുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ ആ വാക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന സന്തോഷത്തെ കുറിച്ചൊരു പ്രതീക്ഷ അതേ വാക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് അതേ രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജീവിതം നമ്മുടെ രാപ്പകലുകൾ മാറി മറിയുന്നത് പോലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നും സ്ഥിരമായിട്ട് ഒന്നും നിലനിൽക്കുന്നില്ല നിരന്തരമായിട്ട് അത് മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ദുനിയാവിന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള അസ്ഥിരതയാണ് അത് നമ്മളോട് വിളിച്ചോരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ കരുതുക എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കരുതാറുണ്ട ഈ പ്രശ്നം ഈ പ്രശ്നം എനിക്ക് കഴിയുന്നതിലൂടെ എന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നവും തീരുന്ന എന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നവും തീരുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കും പക്ഷേ ആ പ്രശ്നം തീർന്ന ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത പ്രശ്നം വരികയാണ് ലഖദ് ഖലക്കിൻ അൽ ഇൻസാൻ ഫി കബദ് അള്ളാഹു സുബാന തല പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്റ്റേബിൾ
സ്രിട്ടാവായിട്ടുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തിലാണ് ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്കാണ് അവൻ വരുന്നത് അപ്പം ചില സന്ദർഭത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ വല്ലാത്ത ഇരുട്ടുമൂടിയ പ്രതിസന്ധികൾ കടന്നു വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സന്ദർഭം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരും ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മളൊരിക്കലും വിഷമിക്കാതിരിക്കുക വരാനുള്ള പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വരാനുള്ള നല്ല കാലത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിരന്തരം പ്രതീക്ഷ നമ്മൾ നമുക്ക് നൽകേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഭൂമിക്ക് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിനാ നിരവധി ഹദീസുകളാണ് നിരന്തരം അത് ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതേ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഈ താ ഈ താളപ്പിഴവുകൾ സംഭവിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ യാതൊരു മാറ്റത്തിനും വിധേയമാക്കാത്ത അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ട് അവനിലേക്ക് മടങ്ങാൻ നമ്മൾ സന്നദ്ധമാകേണ്ടതാണ് അതാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെടുന്നതും അപ്പം ഈ ഭൂമിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സർവ്വ ഊർജവും പ്രകാശവും എല്ലാം ആ പ്രകാശവും എല്ലാം നൽകുന്ന രൂപത്തിൽ സൃഷ്ടാവായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൂര്യനെ സംവിധാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഭൂമിക്ക് മുഴുവൻ വെളിച്ചം നൽകുന്ന രൂപത്തിൽ സൂര്യനെ സംവിധാനിച്ച അള്ളാഹു സുബാനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശം നൽകാൻ യാതൊരു പ്രയാസമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുട്ട് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഭൂമിക്ക് മുഴുവൻ പ്രകാശം നൽകിയ സൂര്യനെ നമുക്ക് വേണ്ടി സംവിധാനിച്ച അള്ളാഹു സുബാനത്തിലൂടെ പ്രകാശത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തേടുക എന്നുള്ള സുഭാനുള്ള അതാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനത്തലെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തലെയും വെളിച്ചത്തോട് ഉപമിച്ചതായിട്ട് അള്ളാഹു നൂറ് സമാവാത്തി വല്ലാറുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ വിളക്ക് പ്രപഞ്ചത്തിന് അള്ളാഹു നൂറ് ആകാശ ഭൂമികളിലെ സർവ്വ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെയും പ്രകാശമാണെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനത്തലെ വെളിച്ചത്തോട് ഉപമിച്ചതായിട്ട് സൂറത്ത് നൂറിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും ആ സൂറത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ നൂറെന്നാണ് സുഭാനുള്ള അപ്പം ജീവിത ഇരുട്ടിലാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ജീവിതം ഇരുട്ടിലാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലോട് നമ്മൾ വെളിച്ചം തേടുക അള്ളാഹു സുബാനത്തല തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ആ ഇരുട്ടിനെ മാറ്റി വെളിച്ചം നിങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്നുള്ള സുഭാനുള്ള അപ്പം നമ്മൾ പല സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ഇരുട്ടിൽ അകപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ ഇരുട്ടിൻ്റെ അനുയായികളായിട്ടുള്ള പിശാജ് നിരന്തരം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ രൂപത്തിൽ തൃട്ടാവായിട്ടുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തല നിന്നോട് ചെയ്തു ദൈവം അത്ര ക്രൂരനാണ് ഈ രൂപത്തിൽ നിന്നോട് എന്തിനാണ് ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള നിരന്തരം ഇരുട്ടിൻ്റെ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പിശാജ് നിക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ ആ സന്ദർഭത്തിൽ വെളിച്ചത്തെ നീ മുറുകെ പിടിക്കുക സുഭാനുള്ള അള്ളാഹു നൂറ് സമാവാധി വല്ലറുന്നു അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ നീ മുറുകെ പിടിക്കണം ഇരുട്ടിനെതിരെ പോരാടാനുള്ള നമ്മുടെ ആയുധം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പ്രകാശമാണ് ആ പ്രകാശം പരിശുദ്ധ ഖുർആനാകുന്ന പ്രകാശവും കൂടെയാണ് ഖുർആനയും അള്ളാഹു സുബാനത്തല പ്രകാശത്തോട് ഉപമിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഫാമിനു വില്ലാഹി വറസൂലിഹി വനൂരില്ലതി അൻസല്ല സുഹൃത്ത് തകാബുൻ വനൂരില്ലതി അൻസൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രകാശം അതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ ഖുർആന നീ ഇരുട്ടിൽ മുറുകെ പിടിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഖുർആൻ നിന്നെ വഴി കാണിക്കും നിനക്കത് വെളിച്ചം കാണിക്കും എന്നുള്ള സുഭാനുള്ള മറ്റൊരു വിചിത്രമായിട്ടുള്ള കാര്യം പണ്ഡിതൻ സൂചിപ്പിച്ചത് അപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കും അപ്പം നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ അഞ്ച് നമസ്കാരങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ അഞ്ച് നമസ്കാരങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഉറക്കെ ഉച്ചത്തിൽ പാരായണം ചെയ്ത് നമസ്കരിക്കുന്ന മൂന്ന് നമസ്കാരവും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇരുട്ടിലാണ് നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്നത് ഫജ്ര നമസ്കാരം അതേപോലെ തന്നെ മകരിബ് നമസ്കാരം മകരിബ് നമസ്കാരം നമുക്കറിയാം ഉദയത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ നേരെ ഇരുട്ടി തുടങ്ങാൻ അതേപോലെ തന്നെ അഷാ നമസ്കാരം ഇരുട്ടിലാണ് നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്നത് അപ്പം ലോകം ഇരുട്ടിലാകുന്ന സന്ദർഭത്തിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രകാശം നമ്മൾ ഉച്ചത്തിൽ മുഴക്കാണ് കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ലോകത്തിനുള്ള വെളിച്ചം അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് സുബാനുള്ള ആ ലോകത്തിന് വെളിച്ചം കാണിക്കേണ്ടത് വിശ്വാസികളാണ് വിശ്വാസികളാണ് സുബാനത അതുകൊണ്ടാണ് റസൂലാ സ്വല്ല അല്ലാ അലൈഹി സ്വലം അള്ളാഹു സുബാനത്തലയുടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തലയുടെ ആ ഒരു വെളിച്ചത്തെ ആ മതത്തെയും അള്ളാഹു സുബാനത്തല പ്രകാശത്തോടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഉപമിക്കുന്നത് മനോഹരാൻ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ ഒരേ രൂപത്തിൽ സുറത്ത് സൊഫിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ യുരീദൂൻ അലി യുഫി നൂർ അള്ളാഹി ബി അഫ്വാഹിം അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രകാശത്തെ അവർ ഊതിക്കെടുത്താൻ അവർ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാൻ കാരണം അവർ ഇരുട്ടിൻ്റെ അനുയായികളാണ് ആ ഇരുട്ടിൻ
അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അയച്ചിട്ടുള്ള ആ റസൂലല്ലാ സല്ല അല്ലാ വസ്ലമയെയും അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ പ്രകാശത്തോട് ഉപമിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും മനോഹരാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സൂറത്ത് അൽ ഹസാബിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചും നാൽപ്പത്തി ആറും ആയത്തുകൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക അവിടെയും അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞ യു എൻ നബി ഇന്ന അർസല്ലാക്ക് ഷാഹിദം വ മുബഷിറമ്പ് നദീറ നിങ്ങളെ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് സാക്ഷിയായിക്കൊണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ ലോകത്തിന് മുഴുവനും സന്ദേശ സന്തോഷ വാർത്തയും താക്കീതും നൽകുന്നവനായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ അയച്ചത് ഉടനെ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു വദാഴിയൻ ഇലല്ലാഹിബി ഇദ്നിഹി വ സിറാജൻ മുനീറ പ്രകാശം നൽകുന്ന വിളക്കായിക്കൊണ്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അള്ളാഹു സുബാനത്തല അയച്ചു എന്നുള്ള സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഉപമിച്ചത് സിറാജൻ മുനീറ എന്നുള്ളതാണ് അത്ഭുതം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ നാല് തവണ നാല് തവണയാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല സിറാജ് എന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിച്ചത് അതിൽ മറ്റുള്ള മൂന്ന് തവണയും ഒരു തവണ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ വസ്ലോട് ചേർത്ത് ഉപയോഗിച്ചു അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ബാക്കി മൂന്ന് തവണയും അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൂര്യനോട് ചേർത്തിട്ടാണ് ആ പദം ഉപയോഗിച്ചത് സൂര്യനാകുന്ന വലിയ ദൃഷ്ടാന്തത്തെ ആ അനുഗ്രഹത്തെ നമുക്ക് ഭൂമിയിലുള്ള ഊർജത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശത്തിന്റെ ജീവന്റെ സ്രോതസ്സായിട്ടുള്ള സൂര്യനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ സിറാജൻ വഹാജ സൂറത്ത് നബ് അമ്മ എത്ത സാലുനെന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു അധ്യായം അവിടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല വജ അല്ല സിറാജൻ വഹാജ അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൂര്യനെ ആ രൂപത്തിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വീട് സൂറത്ത് നൂഹിന്റെ പതിനാറാമത്തെ വചനത്തിൽ വജ അല ശംസ സിറാജ അവിടെയും അള്ളാഹു സുബാനത്ത വീണ്ടും സൂറത്തിൽ ഫുർഖാൻ അവിടെ എല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൂര്യനെ സിറാജ് എന്ന് ഉപമിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് സിറാജ് എന്ന് ഉപമിച്ചത് റസൂർ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലാം മനോഹരാണ് സുബാനുള്ള രണ്ടും നമ്മൾ ചേർത്ത് വെക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മനോഹരായിട്ട് നിരവധി അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അന്ധകാരമാകുന്ന ഈ ലോകത്തിന് ഒരു സൂര്യൻ ആ അന്ധകാരമായിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് ഒരു സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം ഉദിച്ചു വന്നത് നമുക്കറിയാം അന്ധകാരമാകുന്ന ലോകത്തിനുള്ള പ്രകാശവുമായിട്ട് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമേ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞയച്ചു ആ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് മറിച്ച് ഭൂമിയിലുള്ള സർവ ആളുകൾക്കും വേണ്ടിയാണ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് അതേ രൂപത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സർവ ആളുകൾക്കും റഹ്മത്ത് അല്ലിൽ ആലമീൻ ലോകർക്ക് മുഴുവനായിട്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അയച്ചിട്ടുള്ളത് അതും കിയാമത് നാൾ വരെയുള്ള ആളുകൾക്ക് നമുക്കറിയാം ഈ ലോക അവസാനം വരെ സൂര്യൻ അവിടെ പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അതേ രൂപത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം കൊണ്ടുവന്ന നൂറ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനാകുന്ന നൂറ് അത് ലോകാവസാനം വരെ അവിടെ നിലനിൽക്കും എന്നുള്ള സുബാനല്ല അതിനെ അതിജയിക്കാൻ ഒരിക്കലും മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഒന്നുകൊണ്ടും അപ്പൊ സൂര്യന്റെ വെളിച്ചത്തിനെ ആ സൂര്യന്റെ വെളിച്ചത്തിനെ അതിന് സമാനമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എത്ര തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചാലും ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ള രാത്രി ഭൂമിയിലുള്ള രാത്രി നമ്മൾ നിരവധി പണം മുടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നിരവധി ഇലക്ട്രിസിറ്റി എല്ലാം നമ്മൾ കത്തിച്ചു നോക്കിയാലും അതിന്റെ നാലായത്തിൽ അതേ രൂപത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹി വസ്ലമ കൊണ്ടുവന്ന ആ ഹിതായത്തിനെ അതിനോട് തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല കാരണം അള്ളാഹു സുബാനത്തല പ്രപഞ്ചനാഥനായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകിയതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഭൂമിയുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭൂമിയുടെ ജീവന്റെ സ്രോതസ് എന്നുള്ളത് സൂര്യനാണ് അതേ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മറ്റു വരേണ്ട ആത്മാവിന് ജീവൻ നൽകുന്ന ആ സന്ദേശവുമായിട്ടാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അയച്ചത് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സൂറത്തുൽ അൻഫാലിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ മനോഹരായിട്ടുള്ള വചനം വസ്തജീബുൽ ഇല്ലാഹി വലിയ റസൂലി ഇതാകും ലിമാ യുഹീക്കും അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരം നൽകുക ജീവൻ നൽകുന്ന ഇതാ ദയാക്കും ലിമാ യുഹീക്കും അപ്പൊ ജീവൻ നൽകുന്ന ആദർശവുമായിട്ട് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം ഈ ലോകത്തിലുള്ള സർവ ആളുകളുടെയും വറ്റി വരേണ്ട ആത്മാ ആത്മാവിന് ജീവൻ നൽകാനുള്ള ആ സന്ദേശം ആ സന്മാർഗത്തിന്റെ സന്ദേശമാകുന്ന ഖുർആാനുമായിട്ട് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം വന്നു സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് പോലെ സുഹാനുള്ള ആ ഒരു ആദർശം അത് എല്ലാത്തിനെയും അതിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും യുരുദൂൻ അലി ഉത്ഫ് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ
അത് ഭൂമിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റസൂലുള്ളാൻ്റെ ആദർശം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളാണ് വിശ്വാസികൾ വിശ്വാസികൾ ആ ഒരു സന്മാർഗത്തെ ഭൂമിയിലുടെ ഇരുട്ടിൽ അവർ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ദൗത്യം പ്രവാചക സുലതാലിസ്ലം വിട്ടേച്ചു പോയ ആ ആദർശത്തെ ഇരുട്ടിലകപ്പെട്ട ലോകത്തിന് വെളിച്ചം നൽകാൻ വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരാണ് പ്രവാചക സുലതാലിസ്ലമുടെ പ്രതിനിധികളാണ് നമ്മളല്ല അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആ ഒരു ദൗത്യം അത് യഥാക്രമം നിർവഹിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മാമി ഈ ഇരുട്ടിലകപ്പെട്ട ഈ ലോകത്തിന് ആ വെളിച്ചത്ത് ഊതിക്കെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ശത്രുക്കളുടെ കുതന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വെളിച്ചമായിട്ട് മറ്റുള്ളവർ ആളുകൾക്ക് വെളിച്ചമായി മാറാനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മാമി റബ്ബന അത്തിന ഫിദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഹ്റത്തി ഹസനത്തൻ വക്കിന അദാബന്നാർ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم السلام عليكم ورحمه الله